നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലോജിക് മാതിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം ഒരു നഗരത്തിലെ വീടുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട നമ്പറുകളാണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ ആ നഗരത്തിലെ വീടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ ഇരട്ട നമ്പർ കൊടുത്തെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത് വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ആദ്യപദം നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം എയുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പദം ഓർക്കുക രണ്ടാം പദം മൈനസ് ആദ്യപദമാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് ആറ് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അവസാന പദം അറിയാം അതായത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ടി എൻ എന്നും എക്സ് എൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ മൈനസ് എ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാലാണ് നൂറ്റി നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നൂറ്റി നാല് എന്ന് എഴുതാം നൂറ്റി നാല് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി മൂന്ന് അതായത് അൻപത്തി മൂന്ന് വീടുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് പത്ത് സംഖ്യകൾ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി നാൽപ്പതും അവസാനത്തെ നാല് സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി അൻപതുമാണ് നടുവിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഏതാണ് നടുവിലെ സംഖ്യ അപ്പോൾ ആകെ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരാശരി നമുക്ക് നോക്കാം പത്ത് സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പതാണ് സോ നമുക്ക് നാല് സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകളുടെ തുക നാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് അടുത്ത നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നാല് ഇൻറ്റു അൻപത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ പത്ത് സംഖ്യകളിൽ എട്ട് സംഖ്യകളായി നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് സംഖ്യകളായി അവയുടെ തുക നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എട്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എട്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി ആകെ നാനൂറ്റി അമ്പതാണ് പത്ത് സംഖ്യകളുടെ തുക നാനൂറ്റി അമ്പതായിരുന്നു അത് എട്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് എങ്കിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് അതായത് മിഡിലിൽ വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തുല്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് അവയുടെ തുക തൊണ്ണൂറുമാണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഒന്ന് അതായത് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് കാര്യം അതൊരു നോർമൽ ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മാർ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ ഏഴ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ദിവസങ്ങളാണ് ഇരുപത്തെട്ടായതുകൊണ്ട് ബൈ ഏഴ് അതായത് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാലൻസ് സീറോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്
pi centimeter cube and I give the answer number and so no pi the value option under the one alpha the pi in the Navadi, but the function in Langle pi the value substitute in the video. The Tranan Chodium, Tandamun the Lidian Makati and Betum, either would be better than the Anbus Britain the common at a link with a common at the session chair, other months down the Rangana chair, a link with a multiple chair and session chair, and then a common at the Parambo on a year terminal, year terminal, Anbus the Buddha under so Amaka and Bena Portaga. If you have a number of people who are not going to be able to do this, you can see that the number of people who are not going to be able to do this, you can see that the number of people who are not going to be into Anjan, Edwin or another, so the cancer in Banjum, Ambassin cancer in Pathan the Gutum, so the Maganser is ten. In another, put the GM and multiply the value number like I give is Ankipon. Revi, Krishia Vistinai, Padanai and Duba, Saharana Bangal in the Viper Edu, Bang, Yetisaman and Palestinian Kana Kanakan the Engel, Har Masam Gain, Yetra Duba, Tirichakra. But Andri did the Makisia, on the Uber Stakula Palisa and Donization and the Pagadi Rika. I will tell you that 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 I will tell you Aramas take a palace in the Pagadi Arika either, Nanur, Ruba Arikim, Aramas take a palace. The palace at a metaruba, Trichaka, and Jodim either, Padanai and Dubia number tether, plus Nanura, Padanai, Nanur, Ruba number, Trichakam. At the other end, the Samson Neran and Gentilima at La Sanki and La. By another, no cheat with the engine by Nuru, no point and in the Cancel Imbo, like a number of the number of decimal acambo, cut another, but sorry, moon the rounder, an option or render, but no two than shape, I don't know the moon, Sana, but the Shamsa would go on the under Mura zero point one two five in the gutum. In the number of only eight to one the heads no care. For the answer is another number of chance of good, but shay, the other protega, you only by it, and the answer under, he answered under the number of the day, simplified to form the number of the Shamsa would never one day and the engine under either. One bag of metal or another, zero to gunu, una, et, render, then we end up with zero to gunu, then zero, sorry, then two, sixteen, then four, zero, that is five, this point one to five. That is the moon answer, the column, the answer, and the correct answer, and the first one will check. Arbath in the Pavan Shalmano, Empath in the Nalpath in Shalmano, the Melkutia Katana Tugaetra. Okay, Harbadinde, Padan Shalmanam. Apo Harbadinde, Padan Shaman, are they into Padaninje by Nora? Plus Yemba in the Napadan Shalmanam. Yemba into Padinde Tuga Etranology. In the Mogul Elpo, you can do your method of Cambridge Shalaman, but it's a part of the tender. the Answer on the Nana Chodi, the Mugu and the Common and Rataka Chiam, but in Mugu and the Cancel Yam, like a Mugu multiplication by number, I came another, so you come on the Common and 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 if you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask Moon under the moon into another plus one the power engine to park in Uru to the new Nulla plus Embal number either little Baki or Nala, the Nali to the Embal or another. Nalpathians in the power engine to Baki, moon the guiding moon into Padanjana, Alpathians in the Varanda, about a Nuru to Kayu. 
അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് ഇഞ്ചു ആണ് മൂന്ന് ഇഞ്ചു അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് ദെൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്ത് നമുക്ക് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാല് റേസ് നാല് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നാല് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതായത് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഏഴായിരിക്കും ഏഴ് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് രണ്ടും നാലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം സോ ആൻസർ ഈസ് സെവൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സംഖ്യകൾ എട്ട് രണ്ട് എന്നിവയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സംഖ്യകൾ എട്ട് രണ്ട് എന്നിവയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും മൂന്നാമത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എട്ടെന്നറിയാം നാലാമത്തത് രണ്ടെന്നറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള മൂന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്ത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ തേർഡ് ടേം ഇവിടെ ഫോർത്ത് ടേം അപ്പം സെക്കൻഡും ഫോർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക അതായത് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ചോദ്യം എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ടു എടുത്താൽ മതി അപ്പം മിഡിലുള്ള സംഖ്യ കിട്ടാൻ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പത്ത് പേര് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൈനസ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് അതായത് മൈനസ് മൂന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഡേം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഡി മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് ഓർക്കുക എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്നാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യ പ്ലസ് ആയി മാറുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക ബേസിക് ക്ലാസ്സിലാണ് കിടപ്പുള്ളത് സോ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ആയുധ സംഖ്യ അത് പതിനൊന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് മൊത്തം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്തൊരു ജില്ലയുമായിട്ട് നമുക്ക്